Hey learners! How are you today? Are you ready for another lesson with Mam Ma Madu? If yes, let's start. Module number 5 is entitled Evidence of Plate Movements. At the end of this module, you will be able to enumerate the lines of evidence that support the plate movement. Number 2, analyze the pieces of evidence supporting continental drift theory. Number 3, explain how seafloor spreading happens in the ocean floor. And number 4, relate seafloor spreading to continental drift theory. This is a two-part video for this lesson. And now, we will deal with part 1, and it's all about the continental drift theory. Ito ay isang halimbawa ng mapa ng mundo, and it shows us the world as it looks today. Obserbahan natin ang mapang ito. Narito ang kalupaan o kontinente ng South America. Ito naman ang kontinente ng Africa. Anong napapansin ninyo sa mga kontinente? Napansin mo ba na ang gilid ng South America ay katugmang-katugma ng gilid ng kontinente ng Africa? Hindi lang yan. Ang mga gilid ng North America ay katugma rin ng gilid ng kontinente ng Europa o Europe. Naisip mo ba yun? Kung oo, ay pareho kayo ng iniisip ni Alfred Wegener. Everybody say Alfred Wegener. Isa siyang German geophysicist and meteorologist. Pinag-aaralan niya ang klima ng mundo noon at ngayon. At dahil sa kanyang obserbasyon, ipinropose niya ang Continental Drift Theory noong 1912. Ano ang Continental Drift Theory? Mapapansin natin sa ating animation ang paggalaw ng mga kontinente ng mundo. Ang sabi ni Alfred Wegener, ang Continental Drift Theory daw ay nagsasabi na It is a hypothesis that the Earth's continents were once joined together as a huge landmass called Pangaea that has slowly moved or drifted from each other. Ang ibig sabihin, ayon sa sa pantaha ni Alfred Wegener, ang mga kontinente daw noon ay magkakarugtong at iisa lamang ang kalupaan. Ang tawag sa napakalaking kontinente na ito ay Pangaea. At habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nabibiyak ang Pangaea at lumayo ang mga kontinente palayo sa isa't isa. Ang salitang Pangaea ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay All Earth. Tignan natin kung papaanong nahati ang Pangaea ayon sa sapantaha ni Alfred Wegener. Noong unang panahon, ang kontinente ay iisa lamang at napakalaki nito. Tinawag niya itong Pangaea o All Earth. Nangyari ito 225 million years ago ayon sa pag-aaral ng mga sentipiko. Makalipas ang ilang milyong taon, nahati ang Pangaea sa dalawa. Isa ang Laurasia at Gondwana Land or Gondwana. Ulitin natin, nahati ang Pangaea sa dalawa. Naging Laurasia at Gondwana. Pagkalipas ulit ng ilang milyong taon, 100 million years ago, ang Gondwana Land at Laurasia ay nahati pang muli sa iba't ibang kontinente. Dito na lumitaw ang kontinente ng North America, Europe, Asia, Africa, South America, India, Australia at Antarctica. At pagkalipas muli ng ilang milyong taon, pagpunta natin sa ating kasalukuyang panahon, Ito na ang itsura ng mga kontinente. Makikita natin, ito na ang modern times. Sa ating animation, makikita ninyo ang unti-unting paghihiwalay ng Pangaea 
papunta sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Ano-ano ang mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Continental Drift Theory? Una ay ang fit of the continents. The fit of the continents shows that the shape of the continents appear to match like a jigsaw puzzle. Ibig sabihin, yung mga gilid daw ng mga kontinente ay magkakatugma na parabang isang puzzle. At maaari natin itong buuin, katulad ng nasa larawan. Fit of the continents. Ikalawang ebidensya ng continental drift theory ay fossil evidence. Ang fossil evidence ay nagpapakita ng presence of fossils in different continents shows that the continents were once joined together. Dati daw, ang mga kontinente ay magkakarugtong. Kaya ang mga buto ng mga organismo na nabuhay noon, panahon na yun, ay matatagpuan sa iba't ibang kontinente. Pinag-aralan ni Alfred Wegener ang iba't ibang mga fossils o labi ng na mga namatay na sinaunang organismo. Ano-ano ang mga organismo ito? Pinag-aralan niya ang Mesosaurus, isa itong uri ng dinosaur na nabuhay noong unang panahon. Isa pang uri ng dinosaur na pinag-aralan niya ay ang Sinonatus at Lystrosaurus. Meron ding uh, labi o remains ng mga halaman na pinag-aralan ni Alfred Wegener. Ito ang Glossotheris, isa itong sinaunang halaman na nabuhay ilang milyong taon na ang nakararaan. Ayon sa pag-aaral, ganito ang nakita ni Alfred Wegener. Ang labi o fossils ng Sinonatus ay makikita sa South America at Africa na magkalayo na ngayon. Isa pa ay ang uh, mga buto o fossils ng Mesosaurus. Ang mga buto ng Mesosaurus ay makikita sa dulong bahagi ng South America at dulong bahagi ng Africa. Kung susuriin, magtataka tayo. Bakit ang Mesosaurus ay may buto sa South America at may buto sa Africa? Nakalangoy ba ito o nakalipad? Dahil ito ay isang uri ng dinosaur o reptile noong unang panahon, malayo na ito ay kayang lumangoy o lumipad. Ang natitira na lang eksplanasyon kung bakit ang kanyang mga buto ay matatagpuan sa dalawang kontinente ay dati ang mga kontinente Africa at South America ay magkarugtong kaya malayang nakakapunta o nakakagala ang Mesosaurus. Ganun din ang kwento nitong si Lystrosaurus. Ang kanyang mga buto o fossil ay makikita sa Africa, India, at Antarctica. Tignan natin ang mga labi ng ating halaman na glossoteris. Ang glossoteris ay may mas malawak na distribusyon. Makikita siya sa South America, Africa, India, Antarctica, at Australia. Na, kung tutuusin, ngayong mga panahon ng modern times, ang Antarctica ay napakalamig. Kaya malayong magkaroon ng Glossoteris doon dahil ang Glossoteris ay isang uri ng halaman na nabubuhay sa mainit na lugar. Kaya ang ibig sabihin, siguro nung unang panahon, ang Antarctica, Australia, Africa at South America ay magkakarugtong. Pinatutunayan nito ang salitang Pangea ni Alfred Wegener. Another evidence that support continental drift theory is the evidence from the rocks and mountains. Kung susuriin natin ang lahat ng mga bato at mountains sa iba't ibang kontinente, nakikita natin na the rock layers and mountain ranges in some continents line up and match perfectly together like those in South America and Africa and in North America. These rocks have the same type and age. Ibig sabihin, ang mga bundok daw na nasa North America at Africa 
kung ating susuriin ay parang mga magkakarugtong dati at naputol lamang sila. Paano natin ito nasabi? Pag sinuri ang mga bato dito sa dalawang kontinente ito, makikita na magkapareho sila ng edad at komposisyon. Ganon din ang kwento ng mga kabundukan dito sa dulong bahagi ng South America at Africa. Marami pang mga mountain ranges ang may ganitong pagkakahalintulad, hindi lamang sa mga lugar na ito na sinabi ko. Pag-aralan ninyo o alamin ninyo ano pang mga uh, kabundukan ang may kaparehong edad at komposisyon para mapatunayan nyo rin ang Continental Drift Theory. Narito pa ang isang ebidensya ng Continental Drift Theory, ang Ancient Climate or Paleoclimate. Ito ang klima, pag-aaral ng klima noong sinuunang panahon. I Ibig sabihin ito kahit bago pa nagkaroon ng tao. Pinag-aralan nila ang mga glacier marks. Ang glacier ay isang uri ng ilog na gawa sa yelo at mga bato at snow. Ang mga ilog na ito dahil sila ay ilog ay umaagos. Dahil mabigat ang yelo, pag agos nito, nagagasgas niya o nai-scratch niya ang mga bato sa ilalim. Ang tawag dito ay glacier marks or striations. Narito ang halimbawa or picture ng isang glacier. Nakita niyo gawa siya sa yelo at ito ay gumagalaw. Pag galaw niya, ayan, nagagasgas niya ang mga bato. Kaya nagkakaroon ng marka. At alam nyo ba na ang mga markang ito ay makikita sa kontinente ng Afrika. Ang Afrika ngayon ay napakainit at isa itong tropical country. Kaya naiisip na ng mga siyentipiko na siguro ang Afrika noong unang panahon ay may malamig na klima. Isa pang pag-aaral tungkol sa klima noong unang panahon ay ang presence naman ng coal o coal deposits. Ang coal ay isang black or brownish black sedimentary rock from ancient plants. It is used as fuel. Kakaiba ito, hindi ito katulad ng charcoal o uling na ginagamit ninyo ngayon sa pagluluto. Ang coal ay gawa sa mga sinaunang halaman na natabunan at nanigas at naging bato. Ang mga coal na ito ay minimina sa ilalim ng lupa, kinukuha sa ilalim ng lupa, at ginagamit din bilang fuel, katulad ng pagpapaapoy sa mga electric company, sa mga factories, yan, doon siya ginagamit. So, ang coal naman, ay makikita sa Antarctica. Nakakita sila ng mga coal deposits sa Antarctica. Ang Antarctica ay napakalamig, masyadong malamig, at kung yun ang ating susundin, susuriin, hindi mabubuhay doon ang mga plants dahil sa sobrang lamig. Pero meron doon coal. Na ang ibig sabihin nito, ang Antarctica ay dating mayroong mainit na klima. Kaya, Tumubo doon ang mga plants. Nang mamatay ang mga plants and trees na ito, sila ay natabunan ng lupa, nanigas at naging bato, at ngayon ay mayroon ng coal sa Antarctica. Ating isummarize ang mga ebidensya ng continental drift. Una, the fit of the continents o pagkakatugma ng hugis ng mga kontinente. Pangalawang evidence ay ang fossil evidence. Ano-ano ang mga pinag-aralang fossil ni Alfred Wegener? Ang Mesosaurus, Signonatus, Lystrosaurus, at Glossotheris. Pangatlong ebidensya ang evidence from rocks and mountains. Kung saan makikita natin na ang mga ang mga rocks sa mga kontinente ay may parehong edad at komposisyon. Taapat ang ancient climate 
or paleo climate kung saan pinakikita sa atin na dati ang mga malalamig na lugar ay may mainit na klima at ang mga mainit na lugar naman ay may malamig na klima. Pinatutunayan ito ng mga glacier marks at coal deposits. Nariyan ulit ang paggalaw ng Pangea na nabiyak at naging modern continents. Pero, the continental drift theory was not accepted by other scientists at the time because Alfred Wegener cannot explain what caused the continents to move in spite of all the evidence that he has gathered. Hindi pinaniwalaan si Alfred Wegener ng mga siyentipiko noong panahon niya sapagkat hindi niya maipaliwanag kung bakit gumalaw at nabiyak ang Pangea. Dahil hindi niya alam kung anong pwersa ang nagtulak sa mga kontinente upang gumalaw at pumunta sa kanilang modernong lokasyon. Tandaan natin na ang mga kontinente ay malalaking tipak ng kalupaan at napakabigat nito upang gumalaw ng mag-isa. Kaya namatay si Alfred Wegener nang hindi niya napatutunayan ang kanyang teoryang Continental Drift Theory. Matagal na panahon pa ang lumipas bago ito napatunayan. Ang teorya na yan ay patutunayan natin sa ating susunod na, na part ng ating lesson. Sagutin natin ito. What theory was able to explain the Continental Drift Theory? And what evidence show how the continents have drifted? Panoorin ninyo ang part 2 ng ating lesson upang malaman natin ang sagot sa katanungan. See you soon!